ทุกครั้งที่สิ้นสุดการแข่งขันก่อนจะนอนเขาจะอาเจียนออกมาเป็นเลือดเมื่อตื่นขึ้นมาก็อาเจียนเป็นเลือดอีกก่อถึงแม้จะเจ็บมากจนยืนตัวตรงไม่ได้แต่ก็ยังไม่ฟังคําเตือนเขาจะทนไม่ได้อีกนี่คือความลับของราชาแห่งนักสู้ศึกนี้ยากที่จะสู้จริงๆเข้าสังเวียนก็ใช้ท่าแบบนี้ okay. ถอยกลับเข้ามุมให้ฝ่ายตรงข้ามโจมตียังถามคู่ต่อสู้ว่ากินข้าวหรือยังแกยังไม่ได้กินข้าวหรือฮะเพราะเหตุนั้นการโจมตีของคู่ต่อสู้จึงแข็งแกร่งขึ้นแต่เขายังไม่ตอบโต้คู่ต่อสู้ยิ่งปริมาณเลือดต่ำความเสียหายยิ่งสูงบิลลี่หันหลังแล้วปล่อยหมัดที่อันตรายไปหนึ่งทีรอให้คู่ต่อสู้ยืนขึ้นแล้วโยนพุงน็อกในรอบที่สิบเขาเปลี่ยนความพ่ายแพ้เป็นชัยชนะนี่เป็นครั้งที่สี่ที่เขาได้สูงเข็มขัดแชมป์เขาลงสังเวียน43นัดแต่เขาชนะมันทั้งหมดผู้ชมด้านล่างตื่นเต้นมากจนรู้สึกว่าเขาน่าทึ่งมากคําถามที่นักข่าวถามเขามากที่สุดคือทุกครั้งที่เขาเปลี่ยนความพ่ายแพ้เป็นชัยชนะเป็นเพราะว่าเขาต้องการดึงดูดผู้ชมหรือเปล่าแต่ทุกครั้งที่บิลลี่ยิ้มเบาๆมีเพียงภรรยาที่นั่งอยู่บนสังเวียนเท่านั้นที่เข้าใจว่าเขาไม่สามารถชนะได้แม้บิลลี่จะอารมณ์ร้อนจะดื้อดึงจะพูดคำกวนกวนเมื่อถูกยั่วยวนจึงทำให้โดนชกอยู่บ่อยครั้งในที่สุดก็กลายเป็นยอดนักมวยแต่วิธีสู้แบบนี้โจมตีฝ่ายตรงข้ามสิทธิ์ส่วนตัวเองถูกโจมตีแปะเลือดออกไม่หยุด2วันติดต่อกันคือเรื่องปกติพอกลับถึงบ้านกลัวลูกสาวจะรู้เรื่องนี้จึงปิดไฟทุกครั้งก่อนจะเข้าไปบอกฝันดีกับลูกสาวบิลลี่เคยใช้มือซ้ายชกบัตรแรงๆในการชกด้านซ้ายตาซ้ายมักได้รับบาดเจ็บปกติจะเปิดตาได้เพียงครึ่งเดียวภรรยาไม่อยากเห็นเขาเป็นแบบนั้นอีกเลยเตือนอย่างสุดใจให้เขาหยุดแม้จะเป็นคนอารมณ์ร้อนขนาดนี้แต่เขาก็เชื่อฟังภรรยามากเขาตัดสินใจที่จะจัดงานถแถลงข่าวคืนนี้และจะถอนตัวเพื่อใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและสงบสุขร่วมกับครอบครัวของงอเขาแต่คืนนั้นมีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นไม่รู้ว่ามันเกิดมาจากไหนมีชายคนหนึ่งเรียกตัวเองว่ามิเกลอยู่ต่อหน้าทุกคนที่อยากจะสู้กับเขานักกล่าวต่างก็เป็นนักล่าข่าวฮอตฉากนั้นวุ่นวายมากบิลลี่อดกลั้นความโกรธไม่ได้เมื่อถูกศัตรูดูหมิน่นและลงมือทำร้ายข้าวของแต่พอนึกถึงภรรยาก็ยังทนไม่ไหวไม่คิดว่าฝ่ายตรงข้ามก็ไม่ยอมแพ้มิเกลตามบิลลี่ไปงานเลี้ยงการกุศลหลังการแข่งขันเห็นว่าบิลลี่ไม่สนใจเขาจึงเริ่มดูหมิน่นภรรยาสามีคุณไม่กล้าสู้กับฉันแกไม่กล้าสู้กับฉันหรือไงพอได้ยินคำดักเขาก็รีบวิ่งเข้าไปหน่อยหน้าอีกฝ่ายทันทีบริการของทั้งสองฝ่ายรีบห้ามไว้ท่ามกลางการต่อสู้ที่วุ่นวายก็มีเสียงปืนดังขึ้นไม่รู้ใครเป็นคนยิงปืนแต่นัดนั้นโดนตัวภรรยาของบิลลี่ไม่ทราบว่ารถพยาบาลติดอยู่ในจราจรหรือไม่ในที่สุดภรรยาของบิลลี่ก็เสียชีวิตเพราะเสียเลือดมากเกินไปแต่ที่เจ็บที่สุดคือพอทุกอย่างเกิดขึ้นตำรวจกลับบอกว่าคนที่พกปืนมานั้นเป็นคนของคุณและเขาไม่มีใบอนุญาตพกปืนด้วยเขาคิดว่าทําไมมันถึงเปิดฉากยิงและในที่เกิดเหตุมีพยานหลายคนแต่ไม่มีใครต้องการเป็นพยานเพราะความกลัวเขาจึงคิดเอาเองแต่คิดอยู่ว่ามันจากไหนตำรวจทิ้งนำบัตรไว้ให้แล้วบอกกับเขาว่าเรื่องนี้ก็ถือว่าคลี่คลายแล้วบิลลี่เหมือนตายทั้งเป็นแล้วก็ไม่อยากพูดอะไรมากเขากลับบ้านเพื่อกล่อมลูกสาวให้นอนแล้วกลับห้องนอนคนเดียวบิลลี่เอาลูกปืนใส่ในปืนอยากไปแก้แค้นใครเป็นคนยิงปืนก็ถือว่ามิเกลเป็นคนตั้งเรื่องหลังจากฟังอยู่สักพักเขาก็เดินเข้าไปในซอยหนึ่งพบว่าศัตรูก็ไม่อยู่บ้านคนที่เปิดประตูคือภรรยาของเขาบิลลี่ต้องการเอาชีวิตแลกชีวิตแต่เมื่อเขาเห็นอีกฝ่ายหนึ่งก็ทุกข์ใจมากเช่นนอกันแล้วยังมีลูกสาวคนหนึ่งด้วยทันใดนั้นเขาก็นึกถึงภรรยาของเขาผู้น่าสงสารและก็ทุกข์แล้วไม่รู้จะลงมือทําไมเลยกลับบ้านแต่ชะตากรรมเริ่มรุนแรงกับเขาหลังจากที่ไม่ได้แข่งขันมานานเขาก็เริ่มขาดเงินใช้นี่ไม่ได้เขาโดนยึดรถไปถ้ายังเป็นแบบนี้บ้านเขาก็จะถูกริดไปด้วยเอเย่นบอกยังมีอีกทางหนึ่งเขาลงแข่งอีกหน่อยปัญหาจะคลี่คลายแต่เขาเคยสัญญากับภรรยาแล้วว่าจะเลิกแข่งแล้วแต่เอเย่นบอกคิดถึงลูกสาวสิลูกสาวของคุณนอนข้างถนนได้ไหมบิลลี่รับไม่ได้แต่การแข่งขันในวันนั้นทําให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปตั้งแต่ต้นจนจบเกมบิลลี่ทําได้แค่เกมรับเหมือนปล่อยให้คู่ต่อสู้โจมตีเขาอยู่ฝ่ายเดียวระหว่างการแข่งขันเขามองลงไปที่อัฒจันทร์นั่นคือที่ที่ภรรยาของเขาเคยนั่งอารมณ์ของบิลลี่โพล่งออกมาในการต่อสู้ความกล้
่าตอบแทนมหาศาลผู้พิพากษาไม่เชื่อว่าคนโสดคนนี้จะดูแลลูกสาวได้ดีผลที่ตามมาของการสูญเสียเจ็ดจำนงคือการสูญเสียแสงสีทองเพียงดวงเดียวของเขาลูกสาวโดนบังคับให้พาไปเขาทําได้แค่ไปเยี่ยมลูกสาวบ่อยๆบิลลี่หมดหนทางไปได้แต่สนามมวยเขาอยากซ้อมล้มที่ไหนสักแห่งแล้วลุกขึ้นยืนเจ้าของร้านชกมวยชื่อไทยทัศเคยฝึกนักมวยให้เลี้ยงบิลลี่บิลลี่เคยทำอย่างนี้เพราะดึงยอดวิวมาประกวดจึงอยากมาเรียนที่นี่แต่ตอนนี้เขาสงสัยมากว่าไททัศแก้แค้นเขาหรือเปล่าเขาพูดว่าตอนนี้แค่หนึ่งบาทคุณก็ไม่มีคุณอยากให้ฉันสอนอะไรคุณบ้างเรายังขาดครูฝึกกลางคืนไม่เป็นไรถ้าอยากเรียนมวยทํางานกลางคืนบิลลี่ภูมิใจมากต่อให้สูญเสียแสงเขาไปเขาก็จะไม่ยอมรับความหงุดหงิดเช่นนี้เขาไม่แม้แต่จะหันหลังกลับแต่วันรุ่งขึ้นเขากลับเสียใจเขาไปเยี่ยมลูกสาวต้องได้รับอนุมัติจากรัฐบาลสถานการณ์เศรษฐกิจเขายอมดีกว่าแม้กระทั่งไล่เขาออกเพราะหน้าตาที่เลอะเทิกงานของเขาไม่ใช่งานที่จะเลี้ยงลูกสาวของเขาได้หลังจากคืนนั้นเขาเปลี่ยนจากเด็กผู้ชายเป็นผู้ชายเขาก็เงยหน้าขึ้นนั่งหน้าห้องซ้อมได้โปรดเจ้านายให้โอกาสเขาเขาเริ่มทํางานทําความสะอาดทุกวันอย่างรวดเร็วแล้วใช้เวลาที่เหลือฝึกฝนด้วยตัวเองไททัศเห็นทุกอย่างแค่ต้องทดสอบเขาสักพักคืนนั้นทั้งสองไปที่บาร์ไททัศถามว่าทำไมภรรยาคุณถึงถูกฆ่าคําถามนี้เช้นชี้ทิพมากบิลลี่ไม่อยากจะพูดถึงแต่ไททัศยังคงถามต่อพอเห็นไม่ยอมพูดก็หัวเราะยอะนิสัยของบิลลี่เป็นคนอารมณ์ร้อนมากแต่ก็ไม่ได้โง่อยู่ดีแม้จะกําลังทํางานบ้านคนอื่นก็ไม่กล้าสู้แน่นอนแค่ด่าไม่กี่ประโยคหลังจากผลักเก้าอี้ของบาร์ออกไปด้วยความโกรธทั้งหมดก็เป็นไปตามความคาดหวังของไททัศต้องเข้าใจว่าทําไมเขาถึงมาที่ขั้นตอนนี้10นาทีต่อมาบิลลี่ก็กลับมาเขาให้ค่าชดเชยแก่เจ้าของบาร์แล้ววางเก้าอี้กลับเข้าที่เดิมอันที่จริงบิลลี่ไม่เข้าใจหรอกแค่เขากําลังวิ่งหาข้ออ้างจากคนอื่นพอตกอยู่ในสถานการณ์ปัจจุบันเพราะควบคุมอารมณ์ไม่ได้เขายังไม่โตพอบิลลี่รู้แค่ตอนนี้ไททัศเริ่มฝึกเมื่อนานมาแล้วอยากชนะต้องรักษาวิญญาณเขาเริ่มสอนวิธีหลบการโจมตีสมัยก่อนการทะเลาะวิวาทเกิดจากความโกรธผลคืออันตรายมากความโกรธทําให้ร่างกายอ่อนแอลงหากยังเป็นแบบนี้ต่อไปเขาจะต้องตายในสักวันหนึ่งแล้วแนวรับคืออะไรต้องเรียนรู้ที่จะป้องกันการชกมวยไม่ใช่แค่ปล่อยหมัดที่แข็งแกร่งใส่ฝ่ายตรงข้ามน็อกหมัดปกติก็เป็นไปได้เช่นกันแผลที่ตาซ้ายด้วยหลบการโจมตีทางนี้บิลลี่เป็นธรรมชาติโดยเนื้อแท้และด้วยคำแนะนำของไททัศเขาพัฒนาอย่างรวดเร็วไททัศยังฝึกซ้อมอย่างเหมาะสมให้เขาอยู่เป็นประจำโดยแสดงให้เขาเห็นวิธีป้องกันการโจมตีต้องเผชิญกับการย่อเย้ของทุกคนบิลลี่ชินกับมันตั้งแต่เมื่อไหร่ในการพิจารณาคดีครั้งที่สองผู้พิพากษาตัดสินให้บังคับพาลูกสาวออกไปเขาแค่ต้องการสาบแช่งกันเมื่อหันไปมองไททัศเขาก็เก็บความโกรธไว้ด้วยได้ข่าวว่าวันนี้มีแมตช์มวยการกุศลบิลลี่อยากเข้าร่วมอาการโคตรคือตีแรงๆเท่านั้นห้ามมีเลือดไหลบิลลี่ต่อสู้อย่างระมัดระวังโจมตีและป้องกันอย่างแน่นหนาหลบการโจมตีของคู่ต่อสู้รอบที่7เขาเริ่มโจมตีการโจมตีแต่ละครั้งแม่นยำมากแต่ไม่รุนแรงเกินไปแต่ทุกครั้งที่หมัดตกลงไปเลือดของคู่ต่อสู้ก็ใส่แม้ว่าจะไม่มีนอกก็ตามบิลลี่ก็ตรงไปตรงมาและอ่อนโยนมากมวยไม่เคยมีสไตล์การต่อสู้แบบนั้นเลยนอกจากการจู่โจมแล้วบิลลี่ก็เรียนรู้ที่จะป้องกันในที่สุดบิลลี่เคยเป็นเพียงแค่คนที่มีศักดิ์ศรีธรรมดาแต่ตอนนี้เขาเป็นมืออาชีพมากมีคนตามหาเขาเพราะเขาดูการแข่งขันของเขามาหลายนัดแล้วแต่เขาพูดว่าฉันเป็นตัวแทนของมิเกลฉันจะจัดแมตช์ให้ทั้งสองคนไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดให้เล่นใหม่ก็ได้คุณเล่นอย่างไรจากนี้การแข่งขันเหลือเพียง6สัปดาห์สองหสัปดาห์คงไม่พอจริงๆแชมป์คนใหม่คือมิเกลอีกแล้วตัวแทนต้องการให้บิลลี่เสนอราคาบิลลี่ตกลงพอไททัศรู้เรื่องและเริ่มวางแผนการฝึกอย่างรอบคอบให้กับบิลลี่ทุกวันแบ่งฝึกสองครั้งฝึกความอดทนในตอนเช้าต่อสู้ในตอนบ่ายฝึกโจมตีและหลบหลีกในตอนเย็นวันแข่งขันใกล้เข้ามาทุกทีและความแข็งแกร่งของบิลลี่ก็เพิ่มขึ้นทุกวันไม่นานวันของเกมก็มาถึงหลายคนดูถูกเขาเพื่อรักษาแชมป์มิเกลต้องเอาชนะบิลลี่ให้ได้และเขามีฆาตกรอยู่ในตัวเขาที่ต้องการล้างแค้นให้ภรรยาของเขาบิลลี่ฝึกแบบนี้มา6สัปดาห์แล้วดูดีๆมิเกลใส่กางเกงสีเหลืองในครึ่งแรกของแมตช์บิลลี่เจ็บปวดมากแต่มิเกลก็ไม่ได้เก่
มิเกลเริ่มเล่นกลยุทธ์ที่ผิดกฎหมายแต่ถึงอย่างนั้นบิลลี่ก็ยังลุกขึ้นสู้ได้ในนาทีสุดท้ายบิลลี่บาดเจ็บมากอย่าลืมว่ายิ่งเลือดออกน้อยยิ่งได้เปรียบมากโคตรตะโกนให้เปลี่ยนมือแต่บิลลี่ยังตั้งรับมิเกลก็ได้ยินเสียงเปลี่ยนมือเขาจึงโจมตีมือซ้ายของฝ่ายรับของบิลลี่ฝ่ายตรงข้ามจึงใช้มือขวาโจมตีเสยข้างเบามากแต่ดันได้ผลมากต่อด้วยขอเกี่ยวซ้ายมิเกลล้มลงกับพื้นต้องบอกว่าผู้ชายคนนั้นแข็งแกร่งมากด้วยเกมจบลงหลังจากนับคะแนนที่บิลลี่ชนะเอาชนะศัตรูแล้วสมมงกุฎเป็นราชาแห่งนักสู้ยืนอยู่บนความรุ่งโรจน์ที่เขาไม่ต้องการนอกอีกต่อไปเขาใช้ความรักและความสงบในใจของเขาภาพยนตร์เรื่องนักสู้ที่เร็วที่สุดในโลกกำกับโดยแอนโทนีฟูกูหวังว่าจะนำพลังมาให้พวกคุณได้ชัยชนะเหนือความทุกข์ยากสงบจิตสงบนิ่งยืนหยัดใต้แสงสว่างอีกครั้ง